হজরত আদম আলাইহিস সালাম কে আল্লাহ পাঠিয়ে দিলেন 60 হাত লম্বা 36 হাত মোটা করে বানিয়ে রেখেছেন নাক দিয়ে রুহ দেওয়ার পরে তিনি হাসি দিয়েছিলেন হাসি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যত জার্ম ছিল ভেতরে সবাই হাসির মাধ্যমে আল্লাহ বের করে দিলেন হযরতে আদম খুশি হয়ে বলেছিলেন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ এত বেশি এই শব্দটার উপরে খুশি হয়েছিলেন ওই সময় কিয়ামত পর্যন্ত আদমের সন্তান যারা দুনিয়ায় আসবে ওরা যদি হাসি দিয়ে শরীরের ভেতরে যে জার্ম গুলো আসিয়ার মাধ্যমে বের হয়ে যায় ওরাও যেন পড়ে আলহামদুলিল্লাহ বিজ্ঞান এখন প্রমাণ করছে একবার যদি কেউ হাসি দেয় এই সারা দিন সারা রাতের যে ধোলা বালি ময়লা গুলো নাক দিয়ে মুখ দিয়ে বিভিন্ন শরীরের জায়গা দিয়ে প্রবেশ করে হাসির মাধ্যমে যেটা বের হয়ে যায় যদি মেশিন দিয়ে পরীক্ষা করে বের করা লাগে কমপক্ষে বারো হাজার টাকা খরচ হবে এই জন্য তো আলহামদুলিল্লাহ বলার জন্য এমনকি পাশে যে থাকবে তারে বলা লাগবে আর হামক আল্লাহ তার পাশে যে থাকবে সে বলবে কেন বলা লাগে দেড় হাজার বছর আগে নবীজি আমাদের শুধু শুনিয়েছেন বিজ্ঞান এখন গবেষণা করে দেখছে একবার হাসি দিলে কত জমির হয়ে যাচ্ছে হজরতে আদম পড়ে আছে রুহ দেওয়ার পরে যখন হাসি দিলেন জান্নাতের ভেতরে সব কিছুই তার ছিল কিন্তু মনে শান্তি ছিল না पड़ेसी चार जन महिला के आल्ला दुनिया सब चाहते सुंदर बनिए हावर द्वित नम्बर तीन नम्बर চার নম্বর হজরত ইব্রাহিম আলাহামের প্রথম স্ত্রী সারা এত সুন্দর করে আল্লাহ দুনিয়াতে কাউকে বানানো নি আর বানাবেন না পুরুষদের ভেতরে দুইজন মানুষকে সব চাইতে বেশি সৌন্দর্য দিয়েছিলেন একজনের নাম মোহাম্মদ রসুল আর একজনের নাম হজরত ইউসুফ আলাহাম পৃথিবীর সব চাইতে বড় বিশ্ব সুন্দরী হজরতে হাওয়া দেখার পরে হজরত আদম ধরতে গেলেন তাকালেন আল্লাহ বলেন তাকানো যাবে না ধরাও যাবে না হজরত আদম ওই সময় বলেছে রব্বুল আলমিন ধরাও যাবে তাকানো যাবে কি করলে আমি সেই বন্ধু দেন আল্লাহ বলেন ধরাও যাবে তাকানো যাবে বিয়ে করা লাগবে এখান থেকে প্রমাণ হয় বিয়ের আগে যে প্রেম গুলো করা হয় এটা হারাম এলাকায় মনে চলছে असुविधा ने आल्ला হজরতে আদম নবীকে আল্লাহ এবার আদেশ দিলেন বিয়ে শেষ হওয়ার পরে আল্লাহ পাক বলেন স্ত্রীকে নিয়ে এবার চলে যাও জান্নাত কার বাড়ি আদম আলাই সাল্লাম কার বাড়ি আমাদের বাবার বাড়ি আমাদের বাবার বাড়ি না घर जाए 
তুই বিয়ে করে বাবার মাই যাবি তুই নিজে সব থেকে যাস এতটুকু শেষ করেননি আল্লাহ পাক বলেন তুমি নিজে যাও তোমার বউকে নিয়ে যাও অকলা মিনহা রগদান হাইছো সে তোমা এই যে শব্দটা ধে একটু ভালো করে লক্ষ্য করেন আং তা অকলা আল্লাহ দেয়নি একবারে অকলা তাও দুই বছর আজ নারী পক্ষ নারী স্বাধীনতা আন্দোলন নারী বিপ্লব পরিষদ নারী মুক্তি পরিষদ প্রায় তেরোটা সংগঠন কাজ করছে দেশে নারীর পক্ষে কি দিতে পেরেছেন আপনি দেড় হাজার বছর আগে আমার আল্লাহ যেটা দিয়েছে ওইটা যদি নারীরা এভাবে বসতো ওরা নিজেদের অধিকারের জন্য আন্দোলন করতো আল্লাহ কিভাবে মিলিয়েছে নকলা হে আদম তুমি নিজের বউকে বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার পরে নিজে খাবে শুধু তা না তুমি যা খাবে স্ত্রীকে ওই মানের খাবার খাওয়াবে তুমি যেই মানের পোশাক পরবে ওই মানের পোশাক পরা লাগবে তাকে নিজে খেয়ে আসে মরণের মতো আর আসার সময় বাদাম নিয়ে আসে আমি একবার ধরা খেয়েছিলাম বিয়ের পরে বাইরে থেকে আমার তো বাড়িতে খাবার খাওয়া লাগে কম বাইরে সেরকম খাবার খেয়েছি আমার আব্বা জানে যে খেয়েছি আসার সময় বাদাম নিয়েছি আমি বাড়িতে ঢোকার পরে বলছি দাদা কি তোর কাছে কিছু আছে না আছে কি বাদাম কি করব আমার নারে দেব নিজে তো খেয়েছো মরণের মতো আর আসার সময় বাদাম নিয়েছি ভালো জিনিস আসতে পারবে ওই দিন থেকে বুঝেছিলাম যে না নিজে যে খাবার খাওয়া লাগবে ওই মানের খাবার স্ত্রীর জন্য ব্যবস্থা করা লাগবে ওদের অধিকার আল্লাহ কিভাবে দিয়েছে আল্লাহ কিন্তু আংটা দিতে পারতেন যে তুমি আগে মরণে খাওয়া খাও এরপরে যা বাসে ওরে দিও না যতটুকু পারবেন যতটুকু পড়বেন খাবেন ওই পরিমাণে ওই মানে দেওয়া লাগবে এতটুকু আল্লাহ শেষ করেননি রগাদান হাইছো সে তোমা যেখানে ইচ্ছা যাবে যা ইচ্ছা খাবে কিন্তু সাবধান এই গাছের নিকটে যাবে না আমরা মনে করি এটা শুধু গন্ধম গাছ না শুধু যদি গন্ধম গাছের কথা আল্লাহর উদ্দেশ্যে থাকতো তাহলে আয়াত নাসিল করে আমাদের জানাবেন কেন निषिध जगह अपनी जगह बो नहीं विभिन्न मेलाते अनुष्ठान मानुष जाड़ानो जाने गर्दा ठीक थे निजे स्त्री যেখানে গেলে নিজেরও পর্দা থাকে না বড় পর্দা থাকে না এরকম জায়গায় যাওয়া যাবে না এ নিষিদ্ধ কাজ কার হাজারো মানুষ আজ এই কাজে ব্যস্ত নিজের বউ যদি সুন্দর হয় মেয়ে সুন্দর হয় দিশায় পায় না করবে কি আরো পরিমনের মতো করে সাজিয়ে নিয়ে যায় কারণ মহিলারা আমি কাজ থেকে দেখেছি তো ছেলে এই জন্য বলছি না চেহারা একবার খারাপ যেখানে গেলে নিজের পর্দা থাকবে না স্ত্রীর পর্দা থাকে না আমি একটা হাদিস পড়েছিলাম বিশ্বনবী বলেন কেয়ামতের ময়দানে দশ প্রকার আকৃতি দিয়ে মানুষকে আল্লাহ তুলবে তার ভেতরে নয় নাম্বারে তারা কিছু মানুষের আকার হবে শুকুরের মতো আপনি এই চেহারাকে সুন্দর করার জন্য ফেরেন্ট লাভলি ফেরে মাস কত কিছু মাখে না তো সে চেহারা থাকবে না মরণের পরে এরা পাল্টিয়ে শুকুরের মতো হয়ে যাবে ইয়রফল মজির মোনা বিসি মা হোম 
فَيُخَزُ بِالنَّوَاصِي وَالْعَقْدَانِ فَبِأَيِّ عَلَانِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ جوان کھولے دیئے اس مران ارے آیت تب مرین فَبِ آئیئے آلائی ربکو ما تکذیبان یا تیر تفسیر مفسر لکھے سین کیا موتی اللہ مانوشے راکار کور بے دوش پروکار در بیتر نوائی نمبر پروکار ہو بے شکور ایر شکور ایر کاس کی निजेर स्त्री के निजेर में के बेटर बहु के नहीं है एक बार ना किसान का जाल निजे बोशे बोशे गोल पकोरे यार वो गुलो शॉप से ली दाई अज हजारों मारों से सोरे त्रोटी के शुक्रे मतो निजेर बहु बेटर बहु में के नीजा से उन्होंने स्थाने बाजारे निजे एक सा का बोशे था क्या वो गुलो शॉप आला रास्ता स अब जो भी एक तो शंदरी हो जो दिशा पाए ना मानुष के देखिए निजे वो मौसा पाए उधर के वो मौसा पावा तो उस त्यार वजह गोल सब तो एक बार मोटरसाइकिल नहीं दाढ़ियाँ से हटा देखिए एक जन पासे पैसों ने ताकान और पौरे आर ताकते पाल लामना मतलब भाई की भाभी भाभी एक ही बोरी है सेने की शाड़ी ना मौसारी आ हम तो शाराजी बंद देख लाम हमें यार कोतो देख बो ये लाकर मानुष हॉप नहीं हॉप का दाई पूरे में अच्छे ये लाकर हॉप का दाई करें करा हाथ तो लें तो ये अच्छा अरे और टाइम होना है देखा हम तो आस अरे बाकी गुलो और ऑफ़ तो भालू ना ना हम इसे तो हाशिर जन्ने बोली ना अपना सिहारा थक बेना शुक्र हो या उठ बे ऐसे रोटी कांशो धोनी मारो शेर मोबाइल हाथ गोड़ी शार्ट शॉप किस दामी दामी है शुद्ध मात्रों कौन दामी है तादर बाव और तादर मेड एमोन पोशाक मोरा एक बार इस शॉप शॉप किस बुझा जाते कौन किया स ना अपना इटा दामी जीनिश आज दुनिया कुल हाँ मताओं और खैर मताओं इस दुनिया इमरातो सालिहा प्रतिबिंब शाब के सुई शंपाद नबी जी बोले निर्भर उत्तम शंपाद होते हैं अल्लाह वाला मेरे मानुष अपना घर जेटा है जेटा किंतु उत्तम शंपाद जेटा के उत्तम बनाते होले पौर्ता देवलक बे की देवलक बे कारण जेटा अल्लाह बॉर्डा अल्लाह रखता निशित दो जाएगा ये जाएगा थे कि अपनी थे में जाबे बोनिये ब किंतु यह मंजाई का जवाजा बिना जेका ने के लिए निजे ऊपर ना माने ना इस दिली रो थक बिना हद बता हद माला सल्लम क्या अल्लाह बानी है फैरस्ता देख के बोले सिरे है ना और फैरस्ता ना हमारे यहाँ तो उनके शेष दाखरो शबाल शेष दादिये सामान घोटों ना बाला उद्देश्य ना में कंटे शिक का बेर कोते चाय � अब अवस्थक बार अवकाना मेनल काफिरी और तो शेष्दा दयनी वहों कर करे से इस्तेक बार करे से और शिकार करे से इधर नाल लता के काफिर बनिए दिए से या ऐसे के प्रमाण हो इन दुनिया ते जा नाल लर बंदा दाबी कर अब परे शेष्दा दयना अल्लाह के रा काफिर दाबी कर जामे मुसलमान अपने शेष्दा दिन न कहनो आज के रही मौजदा ने मुसलमान सर अन्नु साथी हाय तो शेरों को मने अलग दे ऐ जाने फारोस ना माते शेष दा जाना सिर्फ ने बात ना जाए कारण क्यों जब ये फारोस ना माज ना पड़े अल्लाह ने से तेरे हाय तो सुनी जाए और ताऊजुबे हमारे भाई रा आज रात मुसलमान सल्लम मेरे सामान रख पे बाटा ना मैं तब्सेर पे� अल्लाह रब्बे मुसा गांठ दे बोले रब्बूला लगी न हमारे का जानना थी मानुष को नहीं देखा फोस दाव अल्लाह बांग बोले मुसा तुम्हारे साथ में जानना थे थाक दे यार जो जैसे कामार कामार है जो लोहा शोषा करे विभिन्न जानवरों पर भी बनाये ये लोग का उन्हें आपे एक पूर्ण मानुष सीए कोनो किसे शंके Thank you.
ডাক দিয়ে বলে তুমি এত মানুষের নাম থাকলে কামারের নাম বললে কি করে সে এমন আমি দেখব আল্লাহ পাক বলেন ঠিক আছে বাজারে যা বাজারের এক কোণে বসে এই কামার তার কর্মজীবনে কাজ করে একটু দেখো মানে চুরি করে লক্ষ্য করে দেখুন লক্ষ্য করে কে দূর থেকে লক্ষ্য করে দেখেন উনি হাঁপড় দিয়ে এই যে লোহা ফিটাচ্ছে মুগুর দিয়ে একবার মাথার উপরে মুগুর নেয় একবার মারে একবার উপরে ফিটায় হঠাৎ করে ওই সময় না আমাদের যে সিস্টেম ছিল আমাদের যেমন আজান ওই সময় একটা সিস্টেম ছিল নামাজের সময় যাই হয়ে গেছে উনি আই মগরটা আর লোহার উপরে না পিটিয়ে পেছন দিক থেকে ফেলে দিয়ে তাড়াতাড়ি পবিত্র হয়ে নামাজে দাঁড়িয়েছে হজরতে মশা ডাক দিয়ে বলে রব্বুল আলমিন তুমি এই লোকটাকে জান্নাতে বলে কেন ঘোষণা দিয়েছ আমি বুঝতে পেরেছি এ মগরটা লোহার উপরে পিটিয়ে তারপরে ও পবিত্র হয়ে নামাজে দাঁড়াতে পারত নামাজের সময় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দুনিয়ার সব কাজ বাদ দিয়েছে এমন কি না পিটিয়ে পেছন দিক থেকে ফেলে দিয়ে নামাজে দাঁড়িয়েছে যে লোকটা তোমার বিধান এত গুরুত্ব দিয়ে আদায় করতে পারে তারে তুমি সান্নাত না দিয়ে পারো না শেষদা এত দামি জিনিস এ শেষদার কারণে শয়তান শয়তান হয়েছে কথা বলেন এখানে জিজ্ঞাসা করলেন কেন শেষদা দিলে আমার বাধা দিল শেষদা দিতে শয়তান ওই দিন বলেছে আমাকে বানিয়েছ আগুন দিয়ে আর এটা বানিয়েছ মাটি দিয়ে আমার ভেতরে পাওয়ার আছে আর ওইটার ভেতরে পাওয়ার নেই শয়তান অহংকার করেছিল কিসের পাওয়ার বলেন বলেন আরো জোরে বলেন সুতরাং কেউ যদি ক্ষমতা পেয়ে যারা নিচে আছে তাদেরকে গুরুত্ব না দেয় মানুষে মনে না করে সেও ডিজিটাল শয়তান আরে দেশে এখন দিন দিন এরকম বাড়ছে কিছু জায়গা পেলে কি হনুরে যে যখন চেয়ারে থাকে সে তখন গিয়ারে থাকে এই যে মশিউর ভাই যতক্ষণ ছিল গিয়ারে ছিল আমিও আছি এখন আমিও গিয়ারে আছি চেয়ার মানে কিন্তু আমি এই চেয়ারের কথা বলছি আপনারা বড় ওই চেয়ার ধরবেন শুধু একটা চেয়ার আছে ও কোনো উঠাউঠি করা লাগে না উঠা লাগছে এই শব্দটা আমি পড়েছিলাম আল্লাহ পাকে এত এত রাগান্বিত হয়েছিলেন তার এই কথা শোনার পরে সঙ্গে সঙ্গে ওকে ঘোষণাও দিয়েছেন একটু খেয়াল করে শুনবে আল্লাহ পাক বলেন ওকে আমি আদেশ দিয়ে দিলাম দূর হয়ে যা তোর এই অহংকারের কারণে আমি তোকে দুইটা জিনিস থেকে বঞ্চিত করলাম কোন দিন তোকে আমি ক্ষমা করব না কোন দিন তোকে আমি আল্লাহ জান্নাতে দেব না সঙ্গে শয়তান অহংকার করেছিল ক্ষমতার এই জন্যে হারিয়েছে দুইটা জিনিস কোন দিন ক্ষমা পাবে না ও জান্নাতও যেতে পারবে সুতরাং আপনাকে আমি সাবধান করছি সতর্ক করছি করান দিয়ে ক্ষমতা পেয়ে কেউ যদি অহংকার করে তাকে আল্লাহ মাফ করবে না জান্নাতে দেবে না মাফ করবে না জান্নাতে দেবে না এর প্রমাণ এই যে আং তাতা কাব্বারা এটা মোসারে বর্তমান ভবিষ্যৎ প্রেজেন্ট ফিউচার যারা অহংকার করবে পাওয়ারের ক্ষমতা আর ওদেরকে আল্লাহ মাফ করছে না করবে না জান্নাতে দিচ্ছে না দেবে না যদিও অনেকে এখন ফতোয়া দিচ্ছে আপনি জান্নাতি না আপনি পারেন না এই কথা বলতে কারণ আমি তাতা কাব্বারা 
কোন মানুষ যদি সত্যি অহংকারী হয়ে যায় তার জন্য আল্লাহর ক্ষমা আল্লাহর জান্নাত হারাম যদি তাকে জান্নাতে দেওয়া লাগে তাহলে শয়তানকে দেওয়া লাগবে এক কথা বলে কারণ শয়তান অহংকার করেছিল কিসের সঙ্গে সঙ্গে শয়তান ওই সময় আল্লাহর কাছে তিনটা জিনিস চেয়েছে কেমন পর্যন্ত শয়তান মার্কা মানুষ যারা আসবে ওরা ওই তিনটা জিনিস চাইবে এখন আপনি দেখেন আপনাকে শয়তান দখল করেছেন এক নম্বরে আমি হায়াত চাই আমি কি আমার পর্যন্ত বাঁচতে চাই আল্লাহ বলেন দিলাম দুনিয়ায় দেখেন শয়তান মার্কা মানুষগুলো বেশি দিন বেশি থাকে এত মানুষ মারা যায় কিন্তু শয়তান মার্কা মানুষ খুব কম মরে बिुदे अवस्थान खरच कर तीन नम्बर शयतान शयतान केिनेमा हले पाना कारण जाने जरा आसबे जोड़ा जोड़ा भाई भाई शयतान के राजमाड़ी पाबा मानुष के धोका दिए बोका बनिए रास्ता फिर देखने जा रीति शयतान जो मन जिन शयतान आशपाशे ना थे मानुष शयतान अनेक आ शयतान सबकू बात दिए मूल कथा बोलिया मालिया डाक दिए बोलें कदम क्यों शयतान अभ्यस कथा बोलार आगे केंदे फेला आज पृथिवीर विभिन्न जगह मानुषाटी देखे अपनी कादबें ना बोलें क्या कादे कादी ना कदी तुम्हारे भलो आ फल रिपोर्ट आरामे थे 
কোন জায়গায় যদি একবার শান্তি পায় জীবন চলে গেলে ওই জায়গা ছাড়তে চায় না এটা মেয়েদের অভ্যাস পৃথিবীতে মেয়েদের অভ্যাসই এটা একবার যদি কোন জায়গায় শান্তি পায় জীবন চলে যাবে ওই জায়গা ছাড়বে না একবার যারা পরকিয়া প্রেমে শান্তি পেয়েছি তামাম দুনিয়া দিলেও চার পাঁচটা বাচ্চা রেখে চলে যায় আমি নিচে নামতে পারলাম না তাই আল্লাহরি ক্ষতি করেছিল আজও যত এনজিও বাংলাদেশে কাজ করছে সব হিতাকাঙ্ক্ষী সেজে আমাদের ইমান ধ্বংস করছে হজরতে হাওয়া বললেন ঠিক আছে আপনি কাঁদবেন না আমার স্বামী আসুক তোমার স্বামী আসলে হবে না এমন করে তাকে বোঝাবে যদি কথা না শুনে বলবা যে আমি তোমার এ ঘরে থাকব না হজরতে হাওয়াকে এমন এমন কথা শিখিয়েছে আদম আলাই সাল্লাম আসার পরে তাকে বললেন উনি রাজি না না আমি কাজ করব না হজরতে হাওয়া মন খারাপ করে আছে অত বড় জান্নাতে স্বামী স্ত্রী মাত্র দুইজন লোক কথা যদি না বলে সংসার টিকবে गंडगोल कर गंडगोल कथाओ बोले और शीतर रात का স্বামী বেচারা বাইরে গিয়ে বিভিন্ন খড়পটায় আগুন লাগে আগুনের তাপ নেয় তা বোর কাছে যায় না আল্লাহর ইশারা একদিন খড়কোটার আগুন বেয়ে বেয়ে ওর লঙ্কিতে লিখে গেছে অত টের পাইনি আগুন তাপ ওর বল জ্বালানোর ফাঁকা দিয়ে তাকিয়ে দেখে আগুন যে কায়দায় লেগেছে আমি যদি এখনো কথা না বলি ওর সব जीवन बेची थकते बर साथ कथा बंद कर घोषणा दिले नेमे जाओ थका पोशा पायखाना जानना तुम्हारे पोशाक गो सब घूरे पड़े गे प्रधान लज्जा स्थान देखो कारण शयतान हमता छड़ाते भलोबाशे शरीफा बिकाले जाए दावी करूक माल तो शरीफ आ शरीफ ना 
ও থাকলে আগামী প্রজন্ম যার সন্তান ধরে যাবে শরীফ থেকে শরীফার দাবি করে এরা মেয়েদের লজ্জা স্থান নিয়ে খেলা করার চেষ্টায় আছে चरित्रेरकमार আমি আদমের সন্তান আমার তো লজ্জা লাগে যে শরীফ থেকে শরীফা নাম নিয়ে আপনি আমার বোনের কাছে মেয়ের কাছে থাকবেন এটা মেনে নেওয়া যায় শয়তান ছিল যৌনবাদী শয়তান আরো সরে হজরত হাওয়ালা সাল্লাম যখন পাতাটা ছিঁড়তে যাবে আদম আলাই সাল্লাম ছিঁড়তে গিয়েও ছেড়েননি উনি চলে এসেছেন হাওয়ালা সাল্লাম বলে কি ছেড়ে না কেন कलंकित प्राप्त शरीर रक्त सर पोशाक जो सब खुले पड़े गेसर पता गो छिड़े छिड़े लज्जा स्थान ढुके शयान दाड़ी दूरे दुजन अलंग अवस्था देखे खिल खिल कर हासते पक्ष हेदायत जा जीवन चलाते शेषेमीन चिंता <coughs> जेदिन मेर का माल फांसी मागरीब समय दायित्व फांसर गलम डाक दिए 
এতে করার আমার সামনে আল্লাহর কসম কারা রক্ষী যা যা বলে আমি ওইটাই বলছি আমার বলছে হুজুর দেখলাম ঠিক দুই ঘন্টা ঘুমিয়ে গেল আমি চিন্তা করছি যার এক ঘন্টা পরে ফাঁসি যার ছেলে গোম হয়ে আছে তাও ব্যারিস্টার বাংলাদেশে যদি দশ জন ধনী থাকে তার ভেতরে সে একজন লক্ষ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থান তৈরি করেছে যে লোকটা যার মাথা শুধু মাথা না একটা ম্যাগনেট আরে লোকটা ঘুম আসে কি করে ঠিক ঘুমিয়ে গেছে ডাক দিলাম দুই ঘন্টা পরে ঘুম থেকে উঠে গোসল করে নিল উঁচু করে নামাজ পড়ে আমারে বলছে চলেন আমি ওর সময় ভেবেছি যে লোকটার ঘুম আসলো কি করে আমিও বুঝতাম না এতদিনে আয়তের তাফসির আমি এখন বুঝি যে ঘুম কেন এসেছিল কারণ যারা এই হেদায়তকে সত্যি মেনে নেবে আল্লাহকে রব বলার পরে ইমানের উপরে যারা দৃঢ়তা টিকে থাকতে পারবে তাদের ফেরেস্তারা এসে বলবে কোনো চিন্তা নেই কোনো ভয় নেই তোমার সন্তান তোমার স্ত্রী তোমার মেয়ে তোমার এই ব্যবসা প্রতিষ্ঠান নিয়ে চিন্তা হয় কোনো চিন্তা নেই চলে যাও তুমি জান্নাতে আর ওগুলো সব আমার আল্লাহ নিজে দেখে রাখবে বাস্তবতা এইটা আমি তিন বছর আটক অবস্থায় না থাকলে অনেক কিছুই জানতাম না এই আয়াত গুলো আমার বুঝে আসতো যে মানুষের ঘুম আসে কি করে বলেন তো সময় ছেলে হারিয়েছে গোম হয়েছে সাধারণ ছেলে না ছেলে ব্যারিস্টার বুঝতেছে তা আমার মতো সাধারণ হামজা হলে তো হয়তো লক্ষ লক্ষ মানুষ কর্মসংস্থান তৈরি করেছে লোকটা তার মেধাতন মেধা না আমার মনে হয় তার মাথাটা একটা কম্পিউটার ছিল এই রকম মানুষের ঘুম আসছে কি করে আমার যদি দুইটা মেয়ে নিয়ে একটা বউ নিয়ে ঘুম না আসে আমার তো আর কিছু নেই শুধু এইগুলোই আর তার এত বড় বিশাল সাম্রাজ্য তার ঘুম আসলো কি করে অবশ্যই আমার আল্লাহ হাজারো মানুষ এই বড়িটার উপরে ঘুম আসতে যায় না যেন বড়ি বড়ি খাতে খেতে আসে খেতে আসে আমি যে কত বড়ি খেয়েছে আমি জানি না অথচ লোকটার মাথার উপরে মাত্র তিনটা ঘন্টা জীবন শেষ হয়ে যাবে আর বলছে আমি দুই ঘন্টা ঘুমিয়ে নেই আল্লাহ আমাদেরকে যেন মেনে নেওয়া তফিক দেন 